Sevgili takipçilerim merhabalar. Şimdi bunu görenler diyecek ki bu manyak yine ne yapmış? Yine bir şeyler yapmış. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bir nefesi sazlar üzerine bir üniversite hocası bile benim kadar çalışma yaptığını düşünmüyorum. Araştırma, geliştirme yaptığını ben düşünmüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı bir çalışma, farklı bir boyut zurna da geçerli bir çalışma daha yaptım sevgili dostlarım. Bu nedir? Arkadaşlar akort yapılabilen bir zurna borusu. Biz zaten zurna borusu ve kamıştan çok sıkıntılıyız biliyorsunuz. Hani ses tuttu tutmadı bir tık ileride kaldı bir tık geride kaldı gibi bir dünya problemler yaşıyoruz arkadaşlar. Ben e, dünyada tek olarak ürettiğim arkadaşlar Türkiye'de dünyada var. Dünyada var da Çinliler de yapmış böyle bir şeyi. E, benim e, yaptığım PVC e, pipet çalışması dünyada yok arkadaşlar. Ne Çin'de var ne bir başka bir yerde var. Dünyada tek. Bu bir. İkincisi e, pipetle ilgili çalışmalarımı tamamladım. Şimdi de boruyla ilgili zurna borusu ile ilgili çalışmalar yapıyorum arkadaşlar. Çeşitli araştırma ve geliştirme ARGE çalışmaları yapıyorum. Arkadaşlar şimdi bu nedir? Bunun özelliği nedir diyeceksiniz. Sevgili arkadaşlarım birinci etapta şu üst parça bu e, sedef dediğimiz, dudaklık dediğimiz e, ayar kimi çok ağız içinde kimi daha dışta çalmak istiyor. Onun için sabit bir şey yapmadım. Ayarlanabilir. Gördüğünüz gibi istediğiniz ayara getirebiliyorsunuz arkadaşlar. İster şu şekilde çalarsınız. İsterseniz yukarı kaldırırsınız. O zaman tam dudak arasına gelir. Rahatlıkla PVC pipetin çalışmasını sağlar arkadaşlar. Herkes kendi keyfine göre, istediğine göre bunda bir derece ayarı yapabilir. Bu bir. İkincisi e, borumuzda ip yok arkadaşlar. Yani herhangi bir ip sarılmamış vaziyette gördüğünüz gibi. Şurada bir e, yine bir PVC aparat var. Bununla da arkadaşlar ileri geri ileri geri hareket ettirerek zurnamızda istediğiniz akordu e, bir tık ileride bir tık geriye alma şansımız var. Yarım sese kadar ayar şansımız var. Yani şunu ee, mesela şimdi göstereceğim size. Ee, Lada kullanacağız ve si bemolde aynı zurna da kullanabileceğiz sevgili dostlarım. Şimdi bunun sesine bir bakalım. Akor tarifi açayım. Demolden biraz geride arkadaşlar. Hemen buna bir akort daha yapıyorum. Birazcık daha çekiyorum sevgili dostlarım. Bir tık daha çekiyorum. Çünkü bir tık çok önemli bu zurnada. bemol çaldık arkadaşlar. Şimdi aynı zurnayla aynı boruyla la nasıl çalacağız? Arkadaşlar hemen şurada lastiğimizi aşağı doğru kaydırdık. Yani borumuz zurnada gömülmüş oldu si bemolde. Bunda da dışarı çıkarmış olduk. Tam olarak daha gelecek. Biraz daha aşağı çekti arkadaşlar. Yani milimetrik ayarlardan bahsediyorum arkadaşlar. Öyle sesi tuttu işte bir tık beş geçe beş kala falan değil yani. Tam olacak şekilde.
işte bu kadar arkadaşlar. Bu da prototip bir çalışma sevgili arkadaşlar. İlk yaptığım e, boru bu. Bunun da gelişmelerini yapacağım. Şimdilik e, conta olarak lastik kullandım. Şuradaki bölüme de yine e, lastik kullandım arkadaşlar. Ayar için. E, ağız kısmına da biliyorsunuz pipet kullandım. Üflemesi çok kolay şekilde. Gördüğünüz gibi çok amaçlı e, bir zurna borusu ortaya çıkmış oldu. Bununla türlü sesleri çalma imkanına sahibiz. 440 frekansta tam saat 12 yönünde arkadaşlar. Bu da bir gelişme olsun. Dünyada e, böyle bir çalışmayı daha hiç kimse yapmadı. E, ben zurnanın e, ne tip sıkıntılar ya bugüne kadar çektiğimiz ne tip sıkıntılar yaşadığımızı bildiğim için Böyle bir çalışma içerisine girdim. Ee, diyeceksiniz ki bu manyak yine bir şey yapmış ama ne yapmış? Gördüğünüz gibi e, düşünmek önemlidir. Düşüncelerinizi arkadaşlar somut bir şekilde ortaya koymak da çok önemlidir. Ve geçerli bir e, konuma getirmeniz de çok daha önemlidir. Öyle süs için yapmak değil de e, insanların bunu kendi başına ayarlayabilip kullanabilmesi de çok önemlidir arkadaşlar. Bunu da şunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. İstediğiniz ayara getirebiliyorsunuz. Bu sedef için yani ağız içinde ne kadar kullanıyorsunuz onu bilmiyorum. Nefes şiddetinize göre e, şuradan da akort yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar ileri ve geri kaydırma kaydıyla bak bunu en dibe kadar getirdik. La Şöyle biraz tırnağımızla bastırıp aşağı doğru çekeceğiz. Şu an hele dolu. Biraz sert olması zaten önemli. Evet. Gördüğünüz gibi kaydırdım. İsterseniz bak şu kadarı zurnanın içine gömülecek. Gördünüz mü? Bakın ne oldu? Borunun boyu otomatikten kısalmış oldu sevgili kardeşlerim. Bu da demek ki akort yapılabilen tek, dünyadaki tek ve ilk zurna borusu, e, kimi yörelerde kanel dediğimiz bu parça. Biz bu akortlar için ne yapıyorduk arkadaşlar? Boru sabit olduğu için kes babam, kes, kes babam, kes. Tam işi kestikçe de zaten özelliği kayboluyor. E, bu şekilde de akort sıkıntıları yaşıyoruz. Ya da çeşitli boylardaki borularda e, deneme yanılma e, kaydıyla akortlamaya çalışıyorduk arkadaşlar. E, şimdi de ne yapıyoruz? Kendi içine giriyor ve yükseliyor. Böyle bir asansör sistemiyle e, akortlama yapabileceğiz arkadaşlar. Bu prototip dediğim gibi bunu geliştirip e, çok daha verimli hale getireceğim. Zaten kamış büyük bir problem. Onun için pipet ürettim. Pipet kamışla çok daha kalıcı ve uzun vadede e, korkusuzca çalışma şansına sahip oldum. Neden bizim sazımız gelişmesin? E, saz biliyorsunuz bütün e, zurnalarımız, bütün enstrümanlara saz dediğimiz için saz diyorum. E, zurnalarımızda e, çok büyük bir gelişme bugüne kadar olmadı. Her ustanın yaptığı zurnanın yapısı sonra e, perdeleri giriş genişliği işte kargacık yapısı e, pesliği tizliği olabiliyordu arkadaşlar bunu da gidermek için böyle bir şey icat etmiş olduğum sevgili kardeşlerim önemlidir e, sizden takdir teşekkür almak için böyle bir video e, hazırlamadım ben kendi düşüncelerimi somut hale getirip e, insanların kullanımına sunmak için böyle bir çalışma yaptım arkadaşlar. Ee, tabii ki bunun ticari yönü ol, olacak olmazsa ayakta duramayız. Bir şeyler kazanmazsak biz bu düşüncelerimizi hayata geçiremeyiz ve bir yaşam sürdüremeyiz. Yaptığımız e, çalışmaları da e, arkadaşlar e, mutlaka satmak zorundayız. E, sattığımız zaman ve kullanım kullanıldığı zaman biz mutlu olacağız. Sevgili dostlarım, nasıl böyle bir düşünce? Değerli hocalarım, ben izleyen e, üniversitelerdeki arkadaşlarım, 
Nacizane ben de e, Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. E, orayı kazandı kartım henüz bana ulaşmadı. Ama Kültür Bakanlığı'ndan e, öyle bir değeri, öyle bir hakkı kazandım. E, demek ki ben böyle bir iş yapıyorsam buna layık e, düşüncelere sahip bir insanım diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, saygılar sevgiler sakın kimse kopyalamaya kalkışmasın. Emek ve düşünce hırsızlığı olarak e, onu değerlendiririm. Onun için bu benim sadece e, yapımımla ortaya çıkacaktır ve benim patentimle e, ortaya çıkacaktır sevgili dostlarım. Hoşçakalın.